എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ചാറ്റിൽ അങ്ങ് ഫയർ ഇമോജി ഇടുക ആൻഡ് ഹലോ ഹോയി ഹോയ് ഹായ് ഹോയ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞോ വേഗം വരിക നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ബാറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് കമോൺ എക്സാമിനറിൻ്റെ ഏറ്റവും സീനിയർ ആയ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാർക്കും വെൽക്കം നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിൽ വരുന്ന പ്ലസ് ടുവിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡോസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യെസ് ഷറട്ട് ഐ മിസ് യു ടു നിങ്ങളെ മിസ് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടുവിലെ മാത്സിനെ ഞാൻ മിസ് ചെയ്തു പ്ലസ് ടുവിലെ നിങ്ങളുടെ കുറേ ഫെമിലിയർ ഫേസസ് അല്ല ഫെമിലിയർ യൂസർ നെയിംസിനെ ഞാൻ മിസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ പേടിക്കേണ്ട ഇനി നിങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ അലൻ സാറിനെയും കാണും അതേപോലെ തന്നെ ദീപക് സാർ ഉണ്ടാവും ദീപക് സാർ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിരും അലൻ സാറും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ എനിവേസ് നമുക്ക് ഇന്ന് വൺ ഷോട്ട് കുറേ സമയമൊന്നുമില്ല വൺ ഷോട്ട് ഒറ്റ അടിക്ക് അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാമിന് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ഇത് വൺ ഷോട്ട് നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് സ്റ്റഡി ചാലഞ്ച് ഭാഗമായിട്ട് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറെൻഷ്യബിലിറ്റി ഇത് പറയാൻ തന്നെ എടുക്കും ഒരു ഇരുപത് ദിവസം അല്ലേ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറെൻഷ്യബിലിറ്റി ഡിഫറെൻഷിയേഷൻ അല്ല സത്യം പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് വെറുതെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഇടായിരുന്നു രണ്ടുമല്ല കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറെൻഷ്യബിലിറ്റി ഡിഫറെൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണുള്ള കാര്യം ഇടുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്ററാണ് ഏറ്റവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് തിയറി പറയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും കുറച്ച് കുറച്ച് തിയറി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പം മക്കളെ വേഗം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരിക ഒൻപത് മണിക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്റർ തീർക്കും വിത്തിൻ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും തുടങ്ങും സോ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചിട്ടി ചാട്ടി ചാട്ടി ചാടി ചെയ്യാൻ എക്സ്ട്രാ സംസാരിക്കാൻ സമയം കുറവായിരിക്കും സോ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇഫ് യു ഓൾറെഡി വേഗം ഫയർ മോജി ഇടുക ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ഓക്കെ ആ സെറ്റ് ആക്കണം സി കുറേ ആൾക്കാർ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബാച്ചിലായിക്കോട്ടെ സ്കൂളിലായിക്കോട്ടെ ട്യൂഷനിലായിക്കോട്ടെ സ്വന്തമായിക്കോട്ടെ അതൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബെസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുമാണ് ഒന്നും അറിയാത്തവർക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാൻ സെറ്റാണ് ഓക്കെ ദേവനാഥ് സുഖമാണ് അലൻ സാറിന് സുഖമാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ റെഡി അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്കാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞു ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ രീതിയിലാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇത് നല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് കേട്ടോ ഈ ചാപ്റ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും പി വൈ ക്യൂലും കൂടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ചടാൻ പോകുന്നത് സി ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്ന് നോക്കും പിന്നെ അത് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ഈ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി വലിയ സംഭവം ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ പഠിക്കണം ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചാപ്റ്റർ മൊത്തം എന്ത് ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് നോക്കിയേ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇതെന്താണ് ലോഗർ റിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ ലോഗ് എക്സ് ഓക്കെ ലോഗ് എക്സ് ലോഗർ റിതമിക് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് റേസ് ടു വൈയും അതേപോലെ സൈൻ എക്സ് റേസ് ടു എക്സും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം മേലെ ലോഗർ റിതമിൽ നമുക്ക് വേരിയബിൾ വരുമ്പോൾ ഓക്കെ എക്സ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് വേരിയബിൾ വരുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ പാരമെട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്താണ് ടി സ്ക്വയർ ഓക്കെ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടി സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് മക്കളെ വൈയും എക്സും അല്ലാണ്ട് മൂന്നാമതൊരു പാരാമീറ്റർ മൂന്നാമതൊരു വേരിയബിൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പാരമെട്രിക് ഫോം എന്ന് പറയുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഡെഫറൻഷിയേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ചെയ്യാം ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി വൈ എക്സ് ഡി വൈ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഡബിൾ ഡെറിവേറ
ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലാത്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഞാൻ നോക്കിയേ ഇവിടെ വരെ വരച്ചു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി ഇവിടുന്ന് വരച്ചു ഇതെന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അല്ല ഇവിടുന്ന് ഞാൻ പെൻ എടുക്കേണ്ടി വന്നു പെൻ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ഇന്നിട്ടാണ് വരച്ചത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് സീ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കണ്ടിന്യൂറ്റി കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പെൻ എടുക്കാതെ വരയ്ക്കണം പെൻ എടുക്കാണ്ട് വരയ്ക്കണം എടുക്കാണ്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റണം വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പം പെൻ എടുക്കാണ്ട് വരയ്ക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കത് എപ്പോഴും ഗ്രാഫായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ സി നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഗ്രാഫായിട്ട് വരച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കില്ല എല്ലാം ആൽജിബ്രേക്കിലി എന്താണ് എഴുതി സോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ലിമിറ്റ്സ് വരിക ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ സിമ്പിൾ ഇതെന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിച്ചത് എസ് എസ് എൽ സിയിൽ ആണോ എസ് എൽ സിയിലാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചതേ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ച ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരെന്താണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് പോലെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എവിടേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല നോക്കിക്കേ ഈ പെൻ എടുക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല ഈ പെന്നൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് പോർട്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒന്നും കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല ഇതെന്ത് നമ്പർ ആ സീറോ വൺ ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂസിൽ വണ്ണും ടൂവും ത്രീയും ഫോറും ഫൈവ് ആ നമ്പേഴ്സിലൊക്കെ എന്താണ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് യെസ് ഇതിന് ജി ഐ എഫ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റീജർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും അഥവാ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി അതല്ലാണ്ട് വേറെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ വരയ്ക്കാൻ നോക്കിയേ ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ബാക്കി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വരെ എടുത്തു പെൻ എടുത്തു ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി അല്ല ഓക്കെ ഇതും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് എവിടെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഈ പെൻ എടുത്ത ഭാഗത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ മക്കളെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് കൂട്ടുക കം ഓൺ എവറിബഡി ആൻഡ് അത് മനസ്സിലായി ഇനി ഇതൊന്നുമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് കണ്ടിന്യൂറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എഴുതി പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഗ്രാഫിലെ ചോദ്യം വല്ലപ്പോഴും ഉള്ളു എഴുതി പ്രൂവ് ചെയ്യണം നമുക്ക് വേഗം ചെയ്യാം ഈ ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ രസമുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതെന്താണ് മക്കളെ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ മൈനസ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ മൈനസ് അതിന് പറയാം എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്താണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക എൽ എച്ച് എൽ എൽ എച്ച് എൽ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് മക്കളെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലിമിറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ആ എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ആർ എച്ച് എൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡും ലിമിറ്റ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അത് ആരോട് ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ അറ്റ് എ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ അറ്റ് എ ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ സംഭവം റെഡിയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് സാറേ നമുക്ക് വര വരച്ച് നോക്കാൻ പറ്റൂലെങ്കിൽ വരച്ച് നോക്കാൻ പറ്റൂലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എങ്ങനെ നോക്കുക അപ്പം നോക്കിയേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് ഈ സംഭവം ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ നോക്കണം ഈ ഭാഷ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആൽജിബ്ര പറയുന്നത് സാറേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാല്യൂ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാല്യൂ ആയിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം നോക്കിക്കേ നമ്മളിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ടെൻ 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 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ ഡോട്ടിലേക്കാണ് വരുന്ന കുഴപ്പമില്ല റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആ അതും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന ഇതാണ് എൽ എച്ച് എൽ ഇതാണ് ആർ എച്ച് എൽ അപ്പോൾ രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ സ്ഥലത്തേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ ഒരേ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ചേരൽ മുട്ടുന്നത് അതേപോലെ ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ഈ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷനിൽ നേരെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കും എഫ് ഓഫ് എ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് കിട്ടേണ്ടത് അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി
ഫൈവ് കിട്ടും ഒരു പ്രശ്നമല്ല സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണോ ഇത് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസിന് എന്താണെങ്കിലും അറിയാം എന്താണ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മക്കളെ ഈ ലൈന് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്താണ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എത്രയാ ത്രീയിൽ വരുന്നത് സ്ലോപ്പ് ടു ആയ ഒരു ലൈൻ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ലൈൻ അല്ലേ ഈ സിമ്പിൾ ലൈൻ ഈ സിമ്പിൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈന് എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എവിടെയും പ്രശ്നമല്ല ഇതിപ്പോൾ വണ്ണിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൽ എച്ച് എലും ആർ എച്ച് എലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് സ്മൂത്ത് സ്ട്രേറ്റ് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ പാവാണ് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ലിമിറ്റ് നോക്കിയേ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എന്താണ് എവിടെ നോക്കേണ്ട വൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ പോളിനോമിൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്താണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീയിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തേ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനും ഇല്ല അപ്പം എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ത്രീ എന്താണ് ആൻസർ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും നോക്കേണ്ട കാരണം പീസ് ഇല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേറെ വേറെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല സെയിം മക്കളെ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് ഈ വാല്യൂ ഇത് എക്സ് ആണ് രണ്ടും ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ സെയിം ആണ് ലിമിറ്റും ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ സെയിം ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക സാറേ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് എപ്പോഴും വരിക എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലും വേറെ വേറെ ഫംഗ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ വേർ റൈറ്റിൽ പറയുകയാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ലെഫ്റ്റിൽ പറയുകയാണ് ടു എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ വേറെ ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ലൈൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണം ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്ന് പക്ഷേ ഇവിടെ സെയിം ആണ് സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എക്സാമിൻ വെതർ ദ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ സി നിങ്ങൾ എക്സ് സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ എന്താണ് ഒരു യു ഷേപ്ഡ് ഗ്രാഫ് എന്താണ് യു പോലത്തെ ഗ്രാഫ് ഒറിജിനൽ ടച്ച് ചെയ്യും അല്ലേ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ അവിടെ എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് സീറോ നോക്കാം എഫ് ഓഫ് സീറോ എഫ് ഓഫ് സീറോ എന്നാണ് മക്കളെ വളരെ സിമ്പിൾ സീറോ സ്ക്വയർ വിച്ച് സീറോ ഫംഗ്ഷന് വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി അതേ സമയം നമുക്ക് ലിമിറ്റ് നോക്കാം സി ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ എന്താണ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് സീറോ ഒന്നുമില്ല വേഗം ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ചെയ്താൽ മതി എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ സ്ക്വയർ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് നോക്കണോ വേണ്ട വീണ്ടും സബ് ദാ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എടോ ഞാൻ കൈ പുറത്തേക്ക് എടുത്തോ ഇല്ല ഞാൻ കൈ എടുക്കാതെ വരച്ചോ ഓ താങ്ക് യു മിസ് താങ്ക് യു ദാ അർച്ചന മിസ് നിങ്ങൾ അർച്ചന മിസ് അലൻ സാറിന് കുറച്ച് പവർ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എവിടെയോ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണോ എൻ്റെ ഫോൺ ഒന്ന് തരുമേ അപ്പം അലൻ സാറിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പവറൊക്കെ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയ്യേ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഹൗസ് ജനറേറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ നമുക്ക് സെല്ലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റിന് ഒഴുകിക്കുന്ന സാധനമല്ല അമീബ അമീബ ഇങ്ങനെ തിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആക്കൂലേ അതെ ഞാൻ വേസ്റ്റ് ആക്കുക എക്സ്ക്രീഷൻ ബൈ അമീബ എയ്റ്റി എനിക്കറിയാം അഡിനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് അഡിനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് ഞാൻ കൂടുതലാണ് പഠിപ്പിച്ചത് കോഫി തരാനാണോ മിസ് വേണ്ട ഒരു വർഷം കോഫി ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ആ മിസ് പോയിക്കോ ഇത് കുറേ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂർ എടുക്കാം മിസ്സിനെ പോലെ ഞാൻ രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറിൽ ഒന്നല്ല ചാപ്റ്റർ തീർക്കുക ഞാൻ ആ മിസ് മതി 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 എന്റെ മിനിറ്റ് കളയാ കമോൺ ആ അപ്പൊ നമ്മള് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് തന്നെ പഠിക്കുന്നു അല്ലേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വെറുതെ ലിമിറ്റ് എഴുതി ലിമിറ്റിന് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിന് ലിമിറ്റ് ഇടണ്ട കാരണം റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലും സെയിം സംഭവമാണ് ഓക്കെ റെഡി കുറച്ച് ക്ലിയർ കുറവുണ്ടോ ഏ ഇത് ഇന്നത്തെ ക്ലാരിറ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അർച്ചന ആവശ്യം ക്ലാസ്സിനെക്കാട്ടും ക്ലാരിറ്റിയാണ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ മോഡെക്സ
സീറോൻ്റെ അവിടെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സീറോൻ്റെ അവിടെ ഓക്കെ ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം യെസ് എന്ന് പക്ഷെ നമ്മൾ എഴുതി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ആർ എച്ച് എല്ലും എൽ എച്ച് എല്ലും നോക്കണം ഓക്കെ ആർ എച്ച് എൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പൊ സീറോന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു നമുക്ക് സീറോയിലാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ അതിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ആയത് പ്ലസ് എഴുതുന്നു സീറോ പ്ലസ് ഇനി എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മക്കളെ സീറോനെക്കാട്ടും വലിയ നമ്പർ തൊട്ട് വലിയ നമ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് സീറോനെക്കാട്ടും വലുതാകുമ്പോൾ എക്സ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സീറോ പ്ലസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താ സീറോനെക്കാട്ടും വലുതാ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കണം എക്സ് എടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഈ സീറോ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടിട്ടാൽ എന്ത് കിട്ടും സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് എന്താണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡിന്റെ സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ സീറോയിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് കിട്ടി ഓക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇനി ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ സെയിം സംഭവം സീറോ പ്ലസിന് പകരം സീറോ മൈനസ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സീറോ മൈനസ് സീറോ മൈനസ് കാരണം സീറോന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് വരണം ഇനി എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പം സീറോന്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താവാ സീറോന്റെ ചെറുത് ഇയാൾ മൈനസ് എക്സ് വരും ഓക്കെ അപ്പം ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സീറോ മൈനസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ എക്സ് അല്ല മൈനസ് എക്സ് ആട്ടോ അത് ലെഫ്റ്റ് ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ തരും അപ്പം നമുക്ക് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് വരും ഈ സീറോ അവിടെ കൊണ്ടിട്ട് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് സീറോ എന്ന് കിട്ടും കാരണം മൈനസ് സീറോ അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് മൈനസ് സീറോ പ്ലസ് സീറോ സെയിമ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും സെയിമ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ആർ എച്ച് എൽ ഈക്വൽ ടു എൽ എച്ച് എൽ അപ്പം എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ നിങ്ങൾ മോഡ് സീറോ ഇട്ടാലും സീറോ കിട്ടും അതും കൂടി ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോ നോക്കിയേ എഫ് ഓഫ് സീറോ ഫംഗ്ഷൻ സീറോയിൽ ഇടുമ്പോൾ എന്താണ് മോഡ് സീറോ മോഡ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ അപ്പം നമുക്ക് പറയാം എൽ എച്ച് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്നു പറയാം ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ ഓ ഹൗസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ആയിരിക്കണം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഒരേ സ്ഥലത്ത് ആയിരിക്കണം അത് ഫംഗ്ഷനിൽ ആ നമ്പർ ഇട്ടാലും ആൻസർ ആയിരിക്കണം എഫ് ഓഫ് സീറോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ എടു മോഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വലിയ സംഭവമായിട്ട് നോക്കണ്ട എഫ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഡ് എക്സ് അപ്പൊ മോഡ് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മോഡ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഡ് സീറോ അത്രേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഓക്കെ ഇത് എഴുതി വെച്ചാൽ മാർക്ക് കിട്ടി സെറ്റായി ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക്സ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ സെയിം സ്റ്റെപ്പുകളാണ് സെയിം സ്റ്റെപ്പുകളാണ് കഴിഞ്ഞു എഫ് ഓഫ് എക്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് അതേണ്ടതാ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി സീറോ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ക്വസ്റ്റൻ കൂടി നോക്കാം കേട്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ എക്സാമിന് വന്നിട്ടുണ്ട് പി വൈ ക്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സെറ്റ് ആണല്ലോ ആ നോക്കിക്കേ ഷോ ദാറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഗിവൺ ബൈ ബ്ലാബ്ലി ബ്ലൂ ബ്ലൂ ഇസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് എവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് കാണിക്കണം മക്കളെ നമുക്ക് എട്ട് മണിയാകുമ്പം കണ്ടിന്യൂറ്റി തീർക്കണം കേട്ടോ വേഗം തീർക്കണം അപ്പം നോക്കിയേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ നോക്കിയേ എക്സ് അല്ലാത്തപ്പം ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണം വരച്ചുതരാം ഇവിടെ നോക്കിയേ എക്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ വൺ ആണ് വാല്യൂ നോക്കിയ വൺ ഓക്കെ എക്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ വണ് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടിയാണ് ഗ്രാഫ് പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ള സമയം എന്താണ് എക്സ് സീറോ അല്ലാത്തപ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വരും പക്ഷെ അത് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ സിമ്പിൾ ഇത് റഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് കേട്ടോ റഫ് സാധനമാണ് അപ്പം ഓക്കെ ത്രീയിൽ മുട്ടും ഓക്കെ ത്രീയിൽ മുട്ടും ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം വരാം ഇവിടെ ഓപ്പൺ വരും കേട്ടോ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരും ഇവിടെ ഓപ്പൺ പിന്നെന്താണ് ബാക്കി സെയിം ഓക്കെ 
ആ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇട്ട് നമുക്ക് എക്സ് അവിടത്തെയുള്ള വാല്യൂ അറിയാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളത് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ എന്തിടുന്നു എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് ത്രീ മക്കളെ ഇവിടെ സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എക്സിന് സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും സീറോ ക്യൂ പ്ലസ് ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ത്രീ ആൻസർ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എ ത്രീ അറ്റ് സീറോ ഇസ് ത്രീ പക്ഷെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് സീറോ എത്രയാണ് എഫ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ഇവിടെ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സീറോ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും സെയിം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്താണ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് അറ്റ് എവിടെ എല്ലായിടത്തും അല്ല അറ്റ് ഈ നമ്പർ എഫ് എക്സ് സീറോ ആവുന്ന സ്ഥലത്ത് സി ലിമിറ്റ് ചുറ്റുവട്ടം സീറോത്തിലേക്കല്ലേ വരുന്നത് അതേ സമയത്ത് എന്താണ് ചുറ്റുവട്ടം സീറോൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടം എന്താണ് ആ നമ്പറിലേക്ക് അല്ലെ ഇവിടെ വണ്ണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ത്രീ വരുന്നത് രണ്ട് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല ഇത്ര എഴുതി വെച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് പരിപാടി ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക്സ് ഒക്കെ കിട്ടി ഇനി ഞാൻ എക്സാമിന് വന്ന ചോദ്യം വരാം ഓക്കെ എക്സാമിന് ഒരു ചെറിയ ട്വിസ്റ്റോടെ വരാം നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ട്വിസ്റ്റും കൂടെ ആയിട്ട് വരാം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഇവർ പറയുന്നത് ഈ സാധനം ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഈ മൂന്ന് പീസ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയാം ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ആ നോട്ട് ഈക്വൽ അല്ലേ ഞാൻ എഴുതി മാറിപ്പോയി നോക്കട്ടെ ഇയാളല്ല ഇയാളല്ല ആ നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നോട്ട് കണ്ടു കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് കേട്ടോ എഴുതിയത് ഓ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ല എന്നല്ലേ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ല താങ്ക് യു പറഞ്ഞതിന് നോട്ട് ഈക്വൽ കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞു ഈ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഇഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഇതാ ഈ ബോർഡും ത്രീൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇതെല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ഭാഷയിൽ ഇത് വരച്ചത് കാണിച്ചാൽ ഓക്കെ നോക്കിയേ നമ്മൾ എക്സ് ഫോറിന് മേലേക്കാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ അങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ എക്സ് ഫോറിന് മേലെയാണെങ്കിൽ എന്താ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ഫോറിന് മേലെയാണ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് ഫോറിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ഫോറിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ത്രീനെക്കാളും ചെറുതാണ് എന്താണ് ടെൻ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ എക്സ് ത്രീ ത്രീനെക്കാളും ചെറുതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ടെൻ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അതും കിട്ടി ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്താണ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എ എക്സ് പ്ലസ് ബി അപ്പോൾ എന്താണ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ആണെന്ന് പറയാം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ വരും കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ത്രീൻ്റെയും ഫോറിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെയും ബിൻ്റെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീൻ്റെ അവിടെ നോക്കാം ഓക്കെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് ത്രീൻ്റെ അവിടെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നോക്കാം ഓക്കെ ത്രീൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള സംഭവം നോക്കാം ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ എൽ എച്ച് എൽ എൽ എച്ച് എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ത്രീ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ത്രീ മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ത്രീനെക്കാളും ചെറുതാവുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ത്രീ മൈനസ് ത്രീനെ കാട് ചെറുതാകുമ്പോൾ എന്താണ് ത്രീനെ കാട് ലെസ് ദാൻ ആകുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ എക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നല്ല ടെൻ തന്നെ കിട്ടി ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ ത്രീൻ്റെ അവിടുത്തെ എൽ എച്ച് എൽ കിട്ടി അടുത്തത് ആർ എച്ച് എൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ത്രീൻ്റെ അവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ത്രീ പ്ലസ് എന്താണ് ത്രീൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ത്രീനെ കാട്ടും ഫംഗ്ഷൻ വലുതാകുമ്പോൾ എന്താ ത്രീൻ്റെയും ഫോറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ത്രീൻ്റെ റൈറ്റിലേക്ക് എന്താ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ആ അപ്പോൾ നോക്കിയേ ത്രീൻ്റെയും ഫോർ ത്രീൻ്റെ വലുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരും അല്ലേ ത്രീൻ്റെയും ഫോറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അപ്പോൾ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വരും ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലിമിറ്റ് എ എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് എന്താണ് വരിക എ എക്സ് പ്ലസ് ബി
3 and pin at the border of 4. 4 and the other one is P. Now we have x equal to 4. x equal to 4 is L. 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 Uh, limit x tends to 4 minus no rainbow f of x and dana ax plus b. E ax plus b 4 on data 4x plus b. This is LHL. Okay, this is left hand limit. That is the same RHL and dana same sadhanam. Limit x tends to 4 plus 4 on the right side and the vernum function f of x. This is the function 4 on the right side and but 4 plus the function 4 is equal to 4. What is it? Greater than x, greater than or equal to 4. 20. 20. This is 4. Oh, sorry. Nakle, thank you. Oral, thank you. But x is 4. 4a plus b. 4a plus b. That's the answer. Okay. Now, x is 4 plus. 4 plus is equal to 4. 4 is equal to number. So, function is 4 is equal to 20. Constant function 20. Ah, 20. So, here is the function 20. If we substitute here, no, it's 20. So, what do we do? Right hand limit is 20, left hand limit is 4, 4a plus b. Here, this function is the breaking. So, what do we do? So, we have LHL equal to RHL. So, what do we do? Very simple, 4a plus b. What do we do? 4a plus b is equal to 20. So, we have two equations. So, we have to go to the next class. In the next class, Pairs of equations and linear equations in two variables. Ah, but okay, 3a plus b is 20 and 4a plus b is 2 equations. Solve here. Okay. First equation 10 is equal to 3a plus b. First equation 20 is equal to 4a plus b. Yeah, and then the e equation and the equation minus. In. Okay. Second equation and the first equation minus. Is okay. Up in the term. 4a and 3a cut down, b b cut down. Okay. Now, 20 minus 10, 10. 3a and 4a cut down. 4a minus 3a, a cut down. b minus b, 0b. Then, a is 10. Get. Man, say, hello. Ah, the first equation, the first equation minus a, 10. Get. a is 10. Get. b is 10. Then, I have this equation. This equation is 10 is equal to 3a plus b. No. 10 is equal to 3a plus b. This is 10. Get. Then, a is 10. Get. Then, 3 into 10. Plus b, about 10. Okay, about 30 plus b is 10. Our b is 30 is equal to 30 minus 30, b is equal to minus 20. b minus 20 is equal to 10 minus 30, b is equal to minus 20. b minus 20 is equal to minus 20. Now, we will check here 40 minus 20, here 30 minus 20. Ready? Sambo ready? b is the value of minus 20, a is the value of 10 is the answer. Okay. Set the answer. See, this is the question. We will continue to discuss this. Continue to discuss this. We will 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 continue to discuss this. Ini orang lagi one by x ini graf yang ini nak le one by x reciprocal function or mana itu? Ingin ni ada graf, okay? Okay, ingin ni ada graf. Ini adalah f of x itu juga le one by x. Si, ini kita pen ni apa ni ada kandi beri no? Pen ni zero ambil, zero ambil ini kita pen ni ada kandi beri. Apa ni? Apa ni? Function f of x is anda continuous. Apa ni? Continuous, continuous mana? Paksa except, except for apa ni? Except for, anda ni? x equal to zero. x zero allah tau orang tau ke anda ana continuous an. Ibu dek discontinuous an. Ibu dek ke continuous an. Ibu dek ke continuous an. Ibu dek ke continuous an. Macam zero ambo perasaan an. Ini minus infinity lagi bohno. Ini melat infinity lagi bohno. Apa limit ti equal awu illa. Aduh orang tau. Ini ada yang boleh dengan greatest integer function. Greatest integer function allah orang korang step function an. Ingin apa ni le? Da. Ingin apa ni? Dah ingin apa ni le? Step function. Jadi kita mungkin ini dia madi. Ini apa dia? Discontinuous. Ini adalah integral values. Okay, integral values. Integer beri nama values. Ia adalah 
discontinuous ആവും അവിടുന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ പെൻ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ സീറോ ഒന്ന് വൺ വരെ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല പെൻ എടുത്തു വണ്ണിൽ നിന്ന് ടൂലേക്ക് കുഴപ്പമില്ല ടൂൽ പെൻ എടുത്തു ത്രീ ടൂ നിന്ന് ത്രീയിലേക്ക് പെൻ എടുത്തു എവിടെയാ ഈ നമ്പേഴ്സ് വരുന്നിടത്ത് അല്ലേ ഇതാ നോക്കിയേ എവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂസ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഇത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് എവിടെയാണ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആറ്റ് ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂസ് അല്ലെ ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും സ്മൂത്ത് ആണ് ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല അതിൻ്റെ നമ്പർ ആകുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം നോട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് അടിക്കുക ഒരു ഫയർ ഇമോജി ഇടുക ഇത് മനസ്സിലായാലും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ ഇനി ഫൈൻഡ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി പോയിന്റ്സും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും സി മക്കളെ ആകെ ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് പോയിന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു പീസ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ പീസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഇത് വേറെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ ആണ് അല്ലേ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് രണ്ടും പ്രശ്നമല്ല രണ്ടും ഡീസെന്റ് ആൾക്കാരാ ഇയാൾ ഡീസെന്റ് ആളാണ് ഇയാൾ ഡീസെന്റ് ആണ് എവിടെയാ പ്രശ്നം വരിക ആ ഈ ടു എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടിപ്പോയ ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഭാഗം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി എനിക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിലെ സിലബസ് നല്ല ഓർമ്മയുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതെന്താണ് ടൂവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ടൂവിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ടൂവിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇത് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ത്രീയിൽ മുട്ടേണ്ട ലൈൻ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഇതാണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇത് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇത് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മൈനസ് ത്രീയിൽ മുട്ടേണ്ട സെയിം സ്ലോപ്പ് പക്ഷെ മൈനസ് ത്രീയിൽ മുട്ടേണ്ട അപ്പം എന്താണ് ഇങ്ങനെ വരും ഏകദേശം അപ്പം ടൂവിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക വൺ ആ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് ഏകദേശം വരിക ഓക്കെ ഇങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഇതാണ് വരിക ഇതാണ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇത് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ മക്കളെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇയാളും ഇയാളും ഈക്വൽ ആണ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇയാൾ പ്രശ്നക്കാരനല്ല ഇയാൾ പ്രശ്നക്കാരൻ ആരാണ് പ്രശ്നക്കാരൻ ഇവിടെ ഇവിടെ പെൻ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു അല്ലേ നോക്കിക്കേ എക്സിൻ്റെ ടൂവിൻ്റെ ചെറുതാകുമ്പോൾ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇതിങ്ങനെ സ്മൂത്തായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് പെൻ എടുക്കേണ്ട ഇവിടെയും പെൻ എടുക്കേണ്ട പക്ഷേ എവിടെയാണ് പെൻ എടുക്കേണ്ടത് ഈ പീസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്ന ഇടത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പെൻ എടുത്തിട്ടേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എവിടെയാണ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ആവുകയാണെ തന്നെ ആവുക ഈ നമ്പർ വരുന്നിടത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആവണമെങ്കിൽ ആ പീസ് പീസ് വൈസ് ഫംഗ്ഷൻ പീസ് ആണല്ലോ രണ്ട് പീസ് ആ പീസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്ന ഇടത്തെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ച് തരാം എൽ എച്ച് എൽ ഞാൻ വേഗം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എൽ എച്ച് എൽ ഇക്കോൾ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു നമുക്ക് ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് ആ വേദ ഫംഗ്ഷൻ വരാ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഓക്കെ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ അല്ലെ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണോ ഓ ഞാൻ വരച്ചതിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിലെ നമ്പർ ഇങ്ങനെയല്ല വരിക തിരിച്ചാണ് വരിക നമ്പർ ലൈൻ മാറിപ്പോയി ഓക്കെ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ലെഫ്റ്റിൽ വരിക ഞാൻ വരച്ചതിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം കാണിച്ചു തരാം വേഗം കാണിച്ചു തരാം ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇങ്ങനെ വരാ സോറി ഇങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ വരും ഓ ഇത് തന്നെ ഇതാ ഓക്കെ ഓക്കെ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇത് ത്രീയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ടു ഫോർ സെവൻ ആ ഇത് സെവനിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് ടു ഓക്കെ ഇതാണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരിക ആൻഡ് അതേ സമയം എന്താണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പം ടു ആകുമ്പോൾ വണ്ണിൽ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങും ഇവിടെ നിന്ന് ഓക്കെ ഇത് വണ്ണിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് സെയിം സംഭവം തിരിഞ്ഞു പോയ ഫംഗ്ഷൻ സെയിം സംഭവം ഓക്കെ ടൂവിൻ്റെ അവിടെ ബ്രേക്ക് ആവുന്ന സംഭവം ഓക്കെ ടൂവിൻ്റെ അവിടെ അപ്പം എന്താണ് ആൻസർ വരിക ഞാൻ ടു ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ ഇതാണ് എൽ എച്ച് എൽ അതേസമയം ആർ എച്ച് എൽ എന്താണ് ആർ എച്ച് എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു പ്ലസ് എന്താണ് ടു പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് കിട്ടി ഫോർ മൈനസ് ത്രീ അപ്പം എന്താണ് ഇട്ട് വൺ അപ്പം എൽ എച്ച് എലും ആർ എച്ച് എലും ഈക്വൽ അല്ല എൽ എച്ച് എ
വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇനി ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചത് ഏ അലൻ സാറിനൊരു ഹാബിറ്റ് ആയി പോയി നോട്ട് ഈക്വൽ താങ്ക് യു ഇവിടെ നോട്ട് ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടൂൽ മാത്രം നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പം എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ജി കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതിൻ്റെ കോമ്പസിഷൻ എഫ് ഓഫ് ജിയും ജി ഒ എഫും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയതായ എക്സാമിലെ ചോദ്യം കാണിച്ചിടാം ഇത് പി വൈ ക്യു ആണ് മക്കളെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ നന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നോക്കിയേ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് സ്ക്വയർ സൈൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക സൈൻ ഗ്രാഫ് സൈൻ ഗ്രാഫ് എനിക്കറിയാം സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സൈൻ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ സൈൻ എക്സ് ഓക്കെ അതേപോലെ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എച്ച് വേറെ ആൽഫബറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു എക്സ് സ്ക്വയർ എനിക്കറിയാം ജി ഓഫ് എക്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്താണ് ജി ഓഫ് എക്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്താണ് സൈൻ ഒരു എന്താ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ആൻഡ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയറും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ ഇയാളും ഇയാളും കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് അറിയാം ദേർ ഫോർ ദേർ ഫോർ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണ് ദേർ ഫോർ എച്ച് ഓഫ് എക്സും ഓക്കെ എന്താണ് എച്ച് ഒ ജി എച്ച് ഒ ജിയും ഓക്കെ എച്ച് ഒ ജിയും ജി ഒ എച്ചും എന്താണ് രണ്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതിന് കോമ്പസിഷനും ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ കോമ്പസിഷൻ ഫംഗ്ഷനും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിത് എച്ച് ഒ ജി ആണോ ജി ഒ എച്ച് ആണോ മക്കളെ സൈൻ എക്സ് ആണോ എച്ച് ഒ ജി ആണോ ജി ഒ എച്ച് ആണോ നമുക്ക് നോക്കാം എച്ച് ഒ ജി എന്തായിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എച്ച് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജി ഓഫ് എക്സ് ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളിലാണായിരുന്നു സൈൻ എക്സ് ഓക്കെ ഇനി എച്ച് ഫംഗ്ഷൻ എന്താ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നാലും സ്ക്വയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി സൈൻ ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ മക്കളെ നമുക്ക് ഇതായിരുന്നു വേണ്ടത് സൈൻ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണോ വേണ്ട അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് സൈൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എച്ച് ഒ ജി അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ട ആളാരാണ് അപ്പോൾ ജി ഒ എച്ച് ആയിരിക്കും ജി ഒ എച്ച് അപ്പോൾ ജി ഓഫ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ ആരാണ് ജി ഓഫ് ആരാണ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് മക്കൾ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇനി ആ എക്സ് സ്ക്വയർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ജിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ജിയിൽ എന്താണ് സൈൻ എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി സൈൻ എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് വളരെ സിമ്പിൾ സിൻസ് G and H ജി ആൻഡ് എച്ച് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് ശ്രദ്ധിക്കുക 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 ജിയും എച്ചും കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം എക്സ് സ്ക്വയർ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് സൈൻ എക്സും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജി ഒ എച്ച് ജി ഒ എച്ച് ഇസ് ഓൾസോ കണ്ടിന്യൂസ് എന്താണ് എസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇത് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഇത്ര എഴുതി വെച്ചു ഇത് ഈ സാധനം എഴുതി വെക്കാൻ അറിയുമെന്ന് ചോദിക്കുകയുള്ളൂ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതിൻ്റെ കോമ്പസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയേ സെയിം ക്വസ്റ്റിന് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കോസിൻ്റെ രീതി നോക്കിയേ കോസ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക 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 ഞാൻ ഇതിനെ എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ ഞാൻ കോസ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ജി ഓഫ് എക്സിനെ ജി ഓഫ് എക്സിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു വീണ്ടും ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് ജി എഫ് ഒ ജി എഫ് ഒ ജി ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടും എന്താണ് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് അല്ലേ അപ്പം എനിക്ക് കിട്ടും എഫ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് കോസ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇത് കിട്ടി ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് കോമ്പസിഷനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇയാൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇയാളും കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ദേർ ഫോർ എഫ് ഒ ജി ഇസ് ഓൾസോ കണ്ടിന്യൂസ് ഓക്കെ മനസ്സിലായാലോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് തീർക്കാലോ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ എടുത്ത് പക്ഷേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്സിലേക്ക് വേഗം പോകണം വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹോം വർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡ് ഓഫ് കോസ് എക്സ് മോഡ് എക്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് കോസ് എക്സ് അറിയാം കണ്ടിന്യൂസ് മോഡ് ഓഫ്
ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ ഓക്കെ അലൻ സാറിന് ഇവിടെ കുറച്ച് നടുക്ക് ഭയങ്കര ലൈറ്ററിങ് കുറച്ച് കുഴപ്പമില്ല വിശ്വസ് വിശ്വസമില്ല ഓക്കെ ഇനി ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി വാട്ട് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ഒന്നുമില്ല സീ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ സി കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെന്ന് എടുക്കാൻ പാടില്ല പെന്ന് എടുക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ പെന്ന് എടുക്കാൻ പാടില്ല പെന്ന് എടുക്കാൻ പാടില്ല അതേ സമയത്ത് സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കണം സ്മൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്മൂത്ത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഷാർപ്പ് ആവരുത് നോട്ട് ഷാർപ്പ് ഷാർപ്പ് ആയാലും മൂർച്ചയുള്ള തിരുവ വെച്ചാലേ ഒന്നും പറ്റുമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാല് ഗ്രാഫ് തരാം നിങ്ങൾ എസ് ഓർണോ പറയാ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ ഓക്കെ സി ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഓക്കെ ഞാൻ സിമ്പിൾ ഭാഷയെ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇത് പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ സ്ലോപ്പിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഷാർപ്പ് പറ്റൂല ഷാർപ്പ് ഉള്ള സ്ഥലവും ഈ പെന്നെടുക്കുന്ന സ്ഥലവും പറ്റൂല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ ഇത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് മക്കളെ സ്മൂത്ത് ആണോ ഷാർപ്പ് ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ഇങ്ങനെ സ്മൂത്ത് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഞാൻ പെന്നെടുത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും പെന്നെടുത്തില്ല സോ ദിസ് ഇസ് ഇത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്കിതിന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ എനിക്ക് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണെങ്കിലൊക്കെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിന് ടാൻജൻസ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് അത് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത് ചോദിക്കട്ടെ ഇയാൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇയാൾ ഇയാൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയും മോഡക്സ് നമുക്കറിയാം കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പക്ഷേ ഇയാൾ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ എന്താണെന്ന് നോക്കിയത് സി ഇയാൾ ഷാർപ്പ എവിടെ ഇവിടെ ഷാർപ്പ ഇവിടെ ഷാർപ്പ് അവിടെ പറ്റൂല ഞാൻ കാരണം കാണിച്ചരാം അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ ചെരുവ് അല്ലെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ചെരുവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ടാൻജന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇൻഫിനിറ്റ് വരയ്ക്കാം അതിന് അർത്ഥം ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല അവിടെ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഇല്ല എവിടെയാണ് മക്കളെ ഇവിടെ പറ്റൂല അപ്പൊ ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ബാക്കി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബാക്കിയൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം വരാം അല്ലെ അതേ സമയത്ത് ഈ ഫംഗ്ഷനോ ഈ ഫംഗ്ഷനോ ഈ ഫംഗ്ഷനും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് എല്ലായിടത്തും സ്മൂത്ത് ആണ് പെന്നെടുത്തില്ല അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ പെന്നെടുത്തില്ല കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതേ സമയം ഞാൻ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ വരച്ചതാം ഓക്കെ ഓ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇസ് ബാക്ക് ഇത് അലൻ സാറിന്റെ സൗന്ദര്യം ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പോവാ ഊഫ് ലൈറ്റ് കൂടി പോയി ലൈറ്റ് കൂടി പോയി ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വീണ്ടും പോയി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വീണ്ടും പോയി ഇലക്ട്രിസിറ്റി വരും അലൻ സാറിന്റെ കോമഡി ഒക്കെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഏ പിന്നെയും പറ്റിക്കുക തന്നെ ഓക്കെ എനിവേസ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം മക്കളെ നോക്കിയേ സി ഇത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ അല്ല ഇവിടെ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല സ്മൂത്ത് ആണോ പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല അപ്പം നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈ ഫംഗ്ഷനെ ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഫൈൻഡ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് കുറേ ഭാഷയുണ്ട് കേട്ടോ എന്താണ് ഫൈൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ് അതിനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തത് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ജ്യൂസ് മെഷീനിലുള്ള ജ്യൂസ് കിട്ടൂല ജ്യൂസറിലിട്ട ജ്യൂസ് കിട്ടും ആ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇതെന്താണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്യൂസ് അടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഓക്കെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഓക്കെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ നല്ല ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻഡ് സ്ലോപ്പ് ഫൈൻഡ് എന്താണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്ലോപ്പ് കേട്ടോ ഫൈൻ സ്ലോ
ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് അതെങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പറയാം ഓ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം പേടിക്കണ്ട സി ഇവിടെ വൈൻ്റെ മാറ്റം എക്സിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ പറയുക ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡബ്ല്യു ആർ ടി എക്സ് എന്ന് കാണും എന്താണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എക്സ് മാറുമ്പോൾ വൈൻ്റെ ചേഞ്ച് ആണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആൻസർ എന്തിട്ടും ടു കിട്ടും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഡി സെഡ് ബൈ ഡി വൈ എന്നാണ് ഡി സെഡ് ബൈ ഡി വൈ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ആരാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് സെഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആര് ആരുടെ അനുസരിച്ചാണ് മാറ്റേണ്ടത് വൈ മാറുമ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ അപ്പം സെഡ് മാറുമ്പോൾ സെഡ് എങ്ങനെ എപ്പം വൈ മാറുമ്പോൾ എത്ര മാറുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലാസ് ഒൻപത് മണിക്ക് മുമ്പ് തീരും കേട്ടോ ഒമ്പത് മണിക്ക് മുമ്പ് തീർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് ഒക്കെ വേണം ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്ലസ് വണ്ണാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവിടെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ എഴുതാം സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻറ്റും ഈ ടോയിൻ്റും തമ്മിലുള്ളത് ആ സ്ലോപ്പാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുന്നത് ചെറിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അത് ഇതൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലസ് വണ്ണിലുള്ള കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട്സാണ് ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട്സ് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്താൽ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേഗം നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്നാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഞാൻ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതും ഫംഗ്ഷൻ എഴുതും എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഴുതും ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് എഴുതും എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എഴുതും ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറേ ചെയ്യാനുണ്ട് നോക്കിയേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നമ്പർ തരും ഇനി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഇതാ എന്തെങ്കിലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ തന്നാൽ സ്ലോപ്പ് എന്താണ് സീറോ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് സീറോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാണ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഒന്നും വേണ്ട ഓക്കെ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എത്രയാണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ട്വൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് സീറോ അതേസമയം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പം എന്താണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്നാണ് സി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്പർ ആകുമ്പോൾ സീറോ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എപ്പോഴും സീറോ എന്ത് നമ്പർ എന്നാലും ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ കിട്ടും അടുത്തത് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ ഫോർ എക്സ് അത് വേണ്ട കെ എക്സ് കെ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ കെ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെ എസ് എനി നമ്പർ കെ എക്സിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുക നമുക്ക് കെ എന്ന് കിട്ടും കെ എന്നുള്ള നമ്പർ കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് ടു വരും ടു എക്സ് പോയി എക്സ് പോയി ഓക്കെ അപ്പം വേറെ എക്സാമ്പിൾ തരാം നിങ്ങൾക്ക് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് അപ്പം എന്താണ് ജി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണെന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞേ സി വെറുതെ എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോഫിഷ്യൻറ്റ് മാത്രം നിൽക്കും അതാണ് ഈ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എക്സ് റീസ് ടു എൻ എക്സിൻ്റെ പവർ എൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഈ പവർ ഒന്ന് കുറയും അപ്പം എന്താണ് എൻ എക്സിൻ്റെ പവർ ഇതാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചാടി ഇതിൻ്റെ പവർ എൻ മൈനസ് വൺ വരും ഓക്കെ ഇവിടെ ആൻസർ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതാ നമ്മുടെ മെയിൻ സംഭവത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നോക്കിയേ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പവർ അപ്പം എൻ എക്സ് റേസ് ടു എന്നാണ് എൻ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പം ടു എക്സ് ആയി എക്സിൻ്റെ പവർ എന്തായിരുന്നു നേരത്തെ ടു ടു മൈനസ് വൺ വരും അപ്പം എന്താണ് ടു എക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിന് ഡെറിവേറ്റീവ് ടു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയറിന് ഡെറിവേറ്റീവ് ടു എക്സ് അങ്ങനെയാണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു ടെൻ എന്താണ് വരിക വൈ ഡാഷ് എന്താണ് വരിക എക്സ് റേസ് ടു ടെൻ ആണെങ്കിൽ ടെൻ സൈഡിലേക്ക് വരിക ടെൻ ഇവിടെ വരുന്നു എക്സിൻ്റെ പവർ ടെൻ മൈനസ് വൺ നയൻ വരും നയൻ ടെൻ റേസ് എക്സ് ടെൻ റേ നയൻ ടെൻ എക്സ് റേസ് ടു നയൻ കിട്ടിയല്ലോ സൊ ആ നമ്പർ താഴേക്ക് വരുന്നു പവർ മേലേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ റെഡി ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇതൊക്കെ ബേസിക് സംഭവങ്ങൾ ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യ
അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം വളരെ സിമ്പിൾ സി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇ റേസ് ടു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് ഇ റേസ് ടു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഇ റേസ് ടു എക്സ് അപ്പൊ ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് വരുന്നു പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ എക്സിന്റെ ആ ക്യൂബ് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ത്രീ കൊണ്ടുവരുന്നു എക്സിന്റെ പവർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് കിട്ടുക ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ വെരി ഗുഡ് നല്ല ചോദ്യം വൺ ബൈ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഈ സെയിം റൂൾ ഈ റൂൾ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഈ റൂൾ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കിയേ നോക്കിയേ എക്സ് റേസ് എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മൈനസ് വൺ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ അപ്പൊ എന്താണ് മൈനസ് വൺ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ വരും എന്താണ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ അതാണ് വൺ ബൈ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ എഴുതി തരാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കട്ടെ അപ്പൊ എന്തായിട്ട് മൈനസ് ഓക്കെ പ്ലസ് അല്ല മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ ആൻസർ എന്താണ് ഫൈവ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതാണ് ആൻസർ വരാം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട്സ് ഇവിടെ എഴുതി തരാം വേഗം 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 ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എക്സാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയേ വൺ ബൈ എക്സ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടി അതേപോലെ എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റൂട്ട് എക്സ് റൂട്ട് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് റൂട്ട് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് ഓക്കെ വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് വരും ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഓക്കെ സെറ്റ് ആണല്ലോ ഓക്കെ വണക്കം ഐ എം എ തമിഴ് ഫാൻ ഓഫ് ഹലോ രാജ ദേവരാജ ചോളരാജ അടിപൊളി ഐ എം ഹാപ്പി ടു സി യു സ്റ്റഡി കീപ് സ്റ്റഡിങ് മലയാളമാണെങ്കിലും കണ്ടന്റ് വെച്ച് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കിട്ടി നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് ഒക്കെ സെറ്റ് ആക്കി ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ സീറോ എക്സ് ആണെങ്കിൽ വൺ കെ എഫ് എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കെ ആ മൾട്ടിപ്പിൾ പുറത്ത് തരും എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓക്കെ ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഇതൊക്കെ അറിയാം ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഓക്കെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് വേഗം ബൈ ഹാർഡ് ബൈ ഹാർഡ് ബൈ ഹാർഡ് ബൈ ഹാർഡ് ബൈ ഹാർഡ് ഓക്കെ റെഡി സി വളരെ സിമ്പിൾ സൈൻ ആകുമ്പോൾ കോസ് സൈൻ ആകുമ്പോൾ കോസ് പക്ഷെ കോസ് ആകുമ്പോൾ മക്കളെ സി വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ സി വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഫംഗ്ഷനിൽ ഡെറിവേറ്റീവിൽ മൈനസ് വരും കണ്ടോ അവിടെ മാത്രം മൈനസ് സി വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ ഇയാൾക്കും ഇയാൾക്കും മാത്രമേ മൈനസ് ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ പഠിക്കുക ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക നോക്കിയെ സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് എക്സ് കോസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഓക്കെ ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോട്ട അല്ല ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി സ്ക്വയർ എക്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്താ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും മറക്കും സി സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് കോട്ടനുണ്ടല്ലോ ആ കോട്ട അവിടെ പോയി ആ കോട്ട് സി തുടങ്ങുന്നൊക്കെ മൈനസ് വരും കേട്ടോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേൽസിൽ തിരിച്ചാലോചിക്കുമ്പോഴും വരും ഓക്കെ കോട്ട എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് കോ സി സ്ക്വയർ എക്സ് പിന്നെന്താണ് സി കെക്സ് സി കെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി കെക്സ് ടാൻ എക്സ് ആൻഡ് കോ സി കെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മൈനസ് കോ സി കെക്സ് കോട്ട എക്സ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സെവൻത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ ഇതിനെ കാട്ടും പഠിക്കാണ്ട് ഇപ്പം ഇത് പഠിച്ചോ ഓക്കെ ഇനി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു സാധാരണ ഡിഫറൻസിയേഷനും സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട രണ്ട് റൂളാണ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ആൻഡ് കോഷൻ റൂൾ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലെറ്റ്സ് എ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സും ജി ഓഫ് എക്സും മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ വെറുതെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ആ
ഈ മൈനസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു മാറി അപ്പൊ എന്താണ് കോസ്ക്വയർ എക്സ് ഓക്കെ ഇത് കോസ്ക്വയർ എക്സ് ആയി മൈനസ് ഇവിടെ മൈനസ് ആയി സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇതാണ് ആൻസർ വരേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതാണ് എന്തിൻ്റെ ആൻസർ ഇയാളുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് യൂസിങ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ കിട്ടൂല കോസ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എത്രയാ വെരി ഗുഡ് കോസ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോസ് ടു എക്സ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ കോസ് ടു എക്സ് കോസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഒരു ഫോർമുല ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ മതി ഓക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്പൊ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ആവശ്യമെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക അതേ സമയം കോഷൻ റൂൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ തന്നെ റൂളാണ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വടു മൈനസ് ദുവു വൈ ബുസ്കർ ഞാൻ എന്താ പഠിച്ചത് ഓക്കെ വടു വടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് വടു ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് ഇവിടെ ഓർഡർ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ഓർഡർ ഇസ് മൈ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ നോർമൽ ആയിട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം നോക്കിയേ യു ബൈ ബി ഹോൾ ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷനിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡാഷ് മൈനസ് യു വി ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ വി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഈ ഫോറമിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്നാണ് വരിക മക്കൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കിയേ ഇയാളാണ് വി ഇയാളാണ് യു ഓക്കെ റെഡി ആണ് വിയും യുവും കിട്ടി അപ്പോൾ നോക്കിയേ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡാഷ് മൈനസ് ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് പ്ലസ് അല്ല സർ സിങ് സോങ് ഉമ്പോ സർ സിങ് സോങ് യു ഓൾ ഗോ ഗോഡ് ഐ വെരി ബാഡ് സോങ് ഐ സിങ് വോട്ട് ടു ഡു സോറി അടുത്തത് മൈനസ് യു യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സൈൻ എക്സ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വെറുതെ എഴുതുക ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ താഴെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എക്സിൻ്റെ മക്കളെ സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ വോട്ട് ഇസ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആൾക്കാരെ കളർ ഒന്ന് മാറ്റി തരാം എന്താ ഇയാളുടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇയാളെ പച്ചയാക്കാം ഇയാളെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇയാളെയും പച്ചയാക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അയാളൊക്കെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താ വരിക എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് ഓക്കെ സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സിൻ്റെ മക്കളെ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ആണ് അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇത്രയുള്ള ആൻസർ എന്താണ് എക്സ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇത്രയുള്ള ആൻസർ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ എക്സ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് ആൻസർ ആൻസർ മൈറ്റ് ബി വിയർ ഡസൻ മാറ്റർ ആൻസർ എപ്പോഴും നല്ല അടിപൊളി ആൻസർ ഒന്നും ആവണമെന്നില്ല എന്ത് ആൻസർ വേണം എന്നോട്ടെ നമ്മൾ കോഷൻ റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് അത് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സെറ്റ് ആയി ഇതാണ് കോഷൻ റൂൾ അപ്പോൾ ഡി പ്രോഡക്റ്റ് റൂളും കോഷൻ റൂളും പറഞ്ഞു ഇനിയുള്ളതാണ് ചെയിൻ റൂൾ ചെയിൻ റൂളും കൂടി കിട്ടിയാൽ എല്ലാ ആൻസറും സെറ്റ് ആയി ചെയിൻ റൂൾ പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഫ്രം ദി ഔട്ട് സൈഡ് ടു ദി ഇൻസൈഡ് പുറത്ത് നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാം അവസാനം എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഓക്കെ 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 സൈൻ സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് അല്ല ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് ക്യൂബ് ആക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഭയങ്കര വലിയ ചെയിൻ റൂൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയിൻ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് മക്കളെ ഇവിടെ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ്
ഈ റേസ് ടു എക്സ് ക്യൂബ് ഞാൻ എന്താ പഠിച്ചിരുന്നു ഇ റേസ് ടു എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ക്യൂബ് മക്കളെ ഇ റേസ് ടു ഇതിന്റെ പവർ വരുന്ന സാധനം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇ റേസ് ടു എക്സ് ക്യൂബ് ഓക്കെ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ക്യൂബ് ഇനി എക്സ് ക്യൂബിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ എല്ലാം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു എക്സ് ക്യൂബിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തില്ല ആ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ക്യൂബ് ചെയ്തു ഇനി എക്സ് ക്യൂബും കൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എക്സ് ക്യൂബും കൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ വേറെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതാണ് കോസ് ഓഫ് ഈ സാധനം ഇൻറ്റു ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ഇ റേസ് എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഒക്കെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കേട്ടോ ഇതൊരു വലിയ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഈ ഒരു വലിയ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഈ ഒരു വലിയ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ റെഡി സി ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരൂല എക്സാമിന് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് വരൂല പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് വരും നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പേജ് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം സി ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് വേറെ ഫംഗ്ഷൻ ഇത് വേറെ ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യാം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ സൈൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മക്കളെ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു ഞാനിവിടെ എഫ് ഡാഷ് എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ സൈൻ ഓഫ് ഇവിടെ ഇ ആർ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ സൈൻ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് സൈൻ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് 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 ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ ഇത് നോക്കാം മക്കളെ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് മെയിൻ പുറത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇവിടെ സൈനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സൈൻ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ അപ്പോൾ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് സൈൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് ഓക്കെ കോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റ് സൈൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് എന്താണോ വന്നുള്ള അങ്ങനെ തന്നെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റിനുള്ള കോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് ടു എക്സ് കഴിഞ്ഞു ടു എക്സ് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് എക്സ് ഉണ്ട് ഇത്ര ആൾ കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കോസ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു എക്സ് കിട്ടി ആൻസർ കിട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ജി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ സി ആദ്യം ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഈ സ്ക്വയറിംഗ് ആണ് ഓക്കെ സ്ക്വയറിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അപ്പം എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് മക്കളെ എക്സ് സ്ക്വയറിന് ഡെറിവേറ്റീവ് ടു എക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് ടു സൈൻ എക്സ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താ സൈൻ എക്സ് സൈൻ എക്സിന് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ ബ്രാക്കറ്റിന് ഉള്ളിലേക്ക് വരാം പുറമേയുള്ള ആളെ ചെയ്തോ ഇനി ഇതിട്ട് സൈൻ എക്സിന് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് കിട്ടുക കോസ് എക്സ് ഓക്കെ കോസ് എക്സ് കിട്ടി ഇനി എക്സിന് ഡെറിവേറ്റീവ് ഒന്നുകൂടി ചെയ്യണോ അവസാനം എക്സ് കിട്ടി എക്സിന് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് എക്സിന് ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ആണ് അപ്പം എക്സിന് ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടുന്ന വരെ ചെയ്യാം നിർത്തണ്ട കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വണ്ണ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബുദ്ധിപൂർവ്വം അവിടെ നിർത്താം നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് കിട്ടി ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് ഇനി അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ കുറച്ച് ഫാൻസി ആയിട്ട് എഴുതാം സൈൻ ടു എക്സിന് എഴുതാം ഓക്കെ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സിന് ഡെറിവേറ്റീവ് സൈൻ ടു എക്സ് ആണ് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ സെറ്റ് ആണല്ലോ ഇതും കിട്ടി ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തേ ഇതാണ് ചെയിൻ റൂൾ ചെയിൻ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയിൻ പോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അവസാനം കിട്ടുന്നവരെ ടാൻ എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ടാൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മക്കളെ ടാൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് അതേപോലെ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു അപ്പോൾ നോക്കാം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ ടാനിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടാനിന് ഓക്കെ നോക്കി ടാനിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് സിക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടും സിക്സ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്താണോ അത് തന്നെ എഴുതാം ഒരു വിഷയമല്ല ഓക്കെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ആരായിട്ട് അടുത്തത് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീൻ്റെ
root x ibide menu okay seek inde bracket le endano aa sadhanam thane edu seek ee sadhanam anengil seek into aa sadhanam into aa sadhanam thane cheyam okay adana seek x tan x makkale ivada shraddhikya logic manasilaga seek ee sadhanam is equal to seek aa sadhanam into tan aa sadhanam adanne edanam ini adutha step nokka 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 ivamare onnu maati ivada vekkanallo sala illa le okay ओके अड़ता है ना ना वेरा ये एक्सिंडे वाली मोटे बैपे ओके रेडी नोट की ओके ओके अड़ता है ना वेरा हमका मान्या कलर लड़का टैन टैन इन्द्र डेरिवेटिव टैन इन्द्र डेरिवेटिव इन्द्र सिक्स स्क्वायर ओके इन्दु सिक्स स्क्वायर सिक्स स्क्वायर तंदरी के अनुसार में है सिक्स स्क्वायर आर रूट एक्स है � Two root x answer is. This is the answer. answer. Seek of tan root x into tan of tan root x into seek square root x into one by two root x. Okay. Itra vada sambo. Rachel onna reloadiya apna sheriyaum. Ibrada net connection ka readya chalo. Sir root in the derivative minus variable illa illa. Root in the derivative in minus variya. See root x na varna le x raised to one by two. X raised to one by two differentiating bold. Okay. इधर वाई आने के लिए वाई डैश ना रहें मतलब ना वन बाय टू एक्स रेस तो माइनस वन बाय टू नहीं रहे ये माइनस ना रहें मतलब तारे की बोन ना रहो देखिए वन बाय टू इंडू एक्स रेस तो वन बाय टू एक्स रेस तो वन बाय टू ना रहें मतलब ना वन बाय टू इंडू रूट एक्स इरा इधर माइनस वेरिएबल लोग के लिए रूट ने डेरिवेटिव चेन रोल देंगे लो सेट टाइप बढ़ चुके चेन रोल अल्लाह टाइप बंगो ऐसी बरो इन्हें तो हम को वर्षी बेरा बेरा टाइप बढ़ गया अंडे इम्प्लिसिट फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन वाले भी इतने उल्लो एक्स ने वाई ने सेपरेट टाइप टेड दाम बच्चू ला फॉर एग्जांपल ना बनाना वाई इज इक्� निगल के x ने y ने सेपरेट साइड गल आके इधर आम बच्चों वित्तीस्तर आईट x इसे इक्वल दे दो y इसे इक्वल दे इधर आम बच्चों पाच्चम नोकी के इधर उन्हें सिंपलिफाई चाहिए ना आवश्यक लटा इधर निगल के सिंपलिफाई चाहिए ना इधर उन्हें लिया बर्ते चो के सिक्स को एल्ला डिफरेंट आना सिंपलिफाई चाहिए अलग इनकी वैरे इधर हम y is equal to 10 minus 2x ने इधर हम कंडा y separate x separate इधर आना explicit function इवरे तो हमारे अंदर वाले क्या x ने y ने separate आई तो नाले रीडी लिंग ने इधर हम बच्चे आना हमारे अंदर ने explicit ये देखो explicit function इन explicit function ऐसे इतने नया ना पढ़ चूंड रही है ना ओके dy by dx इन इन नाले सारे इधर इधर सी dy by dx ने इधर हम dy by dx ने इधर हम आ सेम सान आ y dash itu baru, okay? y dash ni ada, ah same sahaja ni f dash of x itu baru, ni, semua sama, same bahasa, okay? Ready orang la, ini simplify orang cian dah. Ini lagi ke, implicit function itu baru yang macam apa? Ingin ni, kita implicit. Nama kita x ni, y ni separate dah kita dah baca la. Y is equal to sine of x plus y. Anggernya kalau ni dia, ni kalau separate dah kita dah baca. Budi muka, apa yang kita budi muka cakap? Pemat tiada kiam, pem sine x y plus e raised to x plus y is equal to 10. If x is separated, you can't do anything. That is the implicit function. Implicit function is saying, how do you do it? How do you differentiate it? That's a simple question. See, if you want to do it, 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 dy by dx. dy by dx. Everyone will be able to do it. Everyone will be able to do it. मगर x इन्द्र डेरिवेटिव इंदा x इन्द्र डिफरेंशिएटी दाल वन निकटो 10 x इन्द्र डिफरेंशिएटी दान दे उठो 10 निकटो x स्क्वायर इन्द्र डिफरेंशिएटी दान दे उठो हम अगर इन्द्र x स्क्वायर इन्द्र डिफरेंशिएटी में क्या 2 x इटो इवडे आना कोरा ये आल कारी त्रय ना हम पढ़ी चेक आये मारक y इन्द्र डिफरेंशिएटी � ओरो टर्म में डिफरेंशिएट इधर को मानना है मतलब क्या एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू पाई इन्हीं नंबर ले दा इबरा तुम लोग इक्वेशन ले देंगे ना डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ओके बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लंड साइड नंबर ले एक्स ने वैसे ले डिफरेंशिएट या फॉर ए अब dx by dx अनाने dx by dx x ने differentiate किया जाता है बोल dx by dx minus y ने differentiate किया बोल dy by dx ओके इन्हीं pi ने differentiate किया बोल dy by dx of pi pi ने differentiate किया मार्केट में simple सम्भव बोलना है कि 
x ne differentiate cheyumbol x ne x vachu differentiate cheyumbol y 1 nu enna okay see dy by dx see x ne differentiate cheyumbol x ne differentiate cheyumbol 1 kittullo adu dx by dx ne eda venengi madi oru show nu dy by dx enikku arilla adu angane thanne vekka dy by dx aanu answer venda avasana idu endana pi ne differentiate cheyumbol endana pi square aano alla pi oru number aa pi oru constant aanu constant value ne differentiate cheyumbol zero kitti ini 1 minus dy by dx is equal to zero appo namukku endu cheyam നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാം ഇതാ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് വേണം അപ്പൊ ഞാൻ തിന്നു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ആയി ആൻസർ എന്താ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് വൺ നമുക്ക് ആൻസറിൽ വേണ്ട ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അത്രയും ചെയ്താൽ മതി ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് ആൻസറിൽ വേണ്ടത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ റെഡി വോളിയം ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇതാ അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് എല്ലാവരും ചെയ്ത കമോൺ 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 ഈ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക വേഗം ഓക്കെ എല്ലാവരും ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ സർ ഡി ബൈ ഡി എക്സും ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സും സെയിം ആണോ അല്ല സി ഈ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് ആണ് പക്ഷെ ആര് ആരെയാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് അവിടെ കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഓ നമ്മൾ വൈനെയാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇവിടെ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പം അവിടെ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആര് എനിക്ക് അവിടെ ആരും കൊടുത്തില്ല അവിടെ പൈ വരാം എക്സ് സ്ക്വയർ വരാം എന്ത് വരാൻ വരാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നോക്കിയേ ക്വസ്റ്റൻ ഇതാ വൈ പ്ലസ് സൈൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ് ഇതാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതും എന്താണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഡബ്ല്യു ആർ ടി എക്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഡബ്ല്യു ആർ ടി എക്സ് ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ വൈനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കിട്ടും പ്ലസ് സൈൻ വൈനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് സൈൻ വൈനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക സി സൈൻ വൈ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ സൈനിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക സൈനിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾ കിട്ടും കോസ് ഓക്കെ കോസ് വൈ ഇനി അടുത്ത ചെയിൻ റൂൾ മറക്കരുത് വൈനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഓ ഈ സ്റ്റെപ്പ് മറക്കരുത് സൈൻ വൈനെ ഡിഫറൻഷ്യേ നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് ആ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സൈനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ് വൈ കിട്ടും വൈനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം എക്സ് അവസാനം കിട്ടുന്നത് വരെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അടുത്ത ബാക്കി എന്താണ് കോസ് എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ എക്സിനെ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ മൈനസ് സൈൻ എക്സിനെ എഴുതിയാൽ മതി ഇത് കിട്ടിയല്ലോ ഇത് മൈനസ് സൈൻ കോസ് എക്സിനെ ഡെറിവേറ്റ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിനെ ഞാൻ കോമൺ എടുക്കാം കേട്ടോ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിനെ ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എന്താണ് ഇവിടെ കോസ് വൈ എന്ന് വരും കോസ് വൈ നോക്കിയേ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ആണ് ഇത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് വൈ ആണ് ഈ സാധനം ഈ ടം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള ആൻസർ ചെയ്യാം ഓക്കെ കുറച്ച് സ്ഥലം വേണം എന്താ ഇതാ നോക്കിക്കോ സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സും സിമ്പിൾ സാധനം കേട്ടോ നോക്കി അപ്പം എന്താണ് കിട്ടുക ഇവിടെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഈ സാധനം മൊത്തം ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് അപ്പം എന്താണ് കിട്ടുക മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സാധനം മൊത്തം ഡിവൈഡ് ചെയ്തേ വൺ പ്ലസ് കോസ് വൈ എന്താണ് വൺ പ്ലസ് കോസ് വൈ ഇതാണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ ആൻസർ കിട്ടിയോ ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷനിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത്ര ഉള്ള സംഭവം ആ സംഭവം എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്യാം ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ റെഡി 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 അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക പിന്നെ മക്കളെ ഉയരെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിൽ റിവി
ആൻസർ ഒറ്റ അടിക്ക് കിട്ടും കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ ഷോട്ടിൽ നമുക്ക് സമയം ഒമ്പത് മണിക്ക് തീർക്കണമല്ലോ ഇവിടെ എക്സിന് എന്ത് ഇടണം നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ തീറ്റ ഇടാം കോസ് തീറ്റ ഇടാം ഏത് ഇട്ടാലും ആൻസർ കിട്ടും നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇൻവേഴ്സ് ടിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനിലെ കുറച്ച് ഉടായ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനും ആൻസർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർമിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആൻഡ് ലോഗ് റിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു ഈ റേസ് ടു എക്സിന് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈ റേസ്റ്റു എക്സ് ലോഗ് എക്സിന് വൺ ബൈ എക്സ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിന് കുറേ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ കൊടുത്തു എന്നുള്ള നോട്ട്സിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് വേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് സാധനമാണ് ലോഗ റിതമിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉള്ളൂ ലോഗ റിതമിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മക്കളെ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ ക്വസ്റ്റിൻ ആൻസർ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയേ എ റേസ് ടു എക്സിന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ആണ് വൈ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എ റേസ് ടു എക്സ് ലോഗ റിതമിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എവിടെ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ വേരിയബിൾ മറ്റേ പവറായി വരുമ്പോൾ പവറിൽ വേരിയബിൾ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലോഗ് എടുക്കുന്നു ടേക്ക് ലോഗ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് അപ്പം എന്ത് കിട്ടും ലോഗ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ലോഗ് എടുത്തു അപ്പുറത്ത് എന്ത് കിട്ടും ലോഗ് ഓഫ് എ റേസ് ടു എക്സ് മക്കളെ ലോഗിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സൈഡിലേക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ലോഗ് വൈ കിട്ടും ലോഗ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ എക്സ് താഴേക്ക് വരും അപ്പം എന്താണ് എക്സ് ലോഗ് എ എക്സ് ലോഗ് എ ഓക്കെ ഇനി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തേ ഇനി ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിന് എഴുതുക ഓക്കെ ലോഗ് വൈന് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്താ മക്കളെ ലോഗിന് ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ബൈ വൈ ഓക്കെ ലോഗ് എന്ത് വെച്ച് ചെയ്താലും വൺ ബൈ ആ സാധനം കിട്ടും ഇൻ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സിന് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് എക്സിന് ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ലോഗ് എ ലോഗ് എ തന്നെ ഓക്കെ വൺ ബൈ ലോഗ് എ ലോഗ് ഒരു നമ്പർ ആണ് ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലോഗ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ലോഗ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കിത് ആ ഫൈനൽ ആൻസർ നമുക്ക് ഇയാളെ മാത്രം മതി ഓക്കെ ഇയാളെ മാത്രം മതി ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പം എന്ത് കിട്ടി ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി വൈ ലോഗ് എ വൈ ലോഗ് എ ഓക്കെ സി അപ്പം നമുക്ക് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ റേസ് ടു എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എ റേസ് ടു എക്സ് ലോഗ് എ ഓക്കെ ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ എ റേസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എ റേസ് ടു എക്സ് ലോഗ് എ കേട്ടോ ഇതാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ എ റേസ് ടു എക്സ് ലോഗ് എ ഫൈ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഇതിന് ഡെറിവേറ്റ് എ റേസ് ടു എക്സ് ലോഗ് എ ഓക്കെ വൺ ബൈ എ വരൂല ഇല്ല സി ലോഗ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പർ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻറ്റ് ലോഗ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു നമ്പർ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഫൈവ് എക്സ് ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ഫൈവ് അവിടെ വെക്കുന്നു എക്സിന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ ലോഗ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതൊരു കോയഫിഷ്യൻ്റെ ഒരു നമ്പർ ആണ് അത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്പർ ആണ് ഡെറിവേഷനിൽ വരില്ല ഓക്കെ സെറ്റ് ആണല്ലോ അതേപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ എന്താ ചെയ്യുക വേഗം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എക്സ് റേസ് ടു സൈൻ എക്സ് മക്കൾ എക്സ് റേസ് ടു സൈൻ എക്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇവിടെ പവറിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലോഗ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ലോഗ് വൈ ഈസ് ഈക്വൾ ടു സൈൻ എക്സ് താഴെ വരുന്നു സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സ് ഓക്കെ സൈൻ എക്സ് ലോഗ് എക്സ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ വൺ ബൈ വൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് വൺ ബൈ വൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എടുക്കാൻ മറക്കാം ഇത് ഈസ് ഈക്വൾ ടു സൈൻ എക്സ് ലോഗ് എക്സിനെ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ എന്താ സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സിന് ഡെറിവേറ്റ് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് സൈൻ എക്സിന് ഡെറിവേറ്റ് കോസ് എക്സ് ഇത് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ ആൻസർ ദ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു
a uh, sin theta and differentiate cos theta. Okay. Inni, dy by d theta and dx by d theta and end on a see under the shed the show dy by dx theta and angle in a see a dy by d theta male the divider by okay whole divider by dx by d theta can you okay. अब d y by d theta इंदा मकले a cos theta, okay? याल में ले रहे थे ना तो, अरे हमका इंगेन आना है a cos theta divided by तार इंदा d x by d theta, okay? आदम को ले रहे थे, इधर इंगोटे के बारे में minus a sin theta, अब ना हमका मोगल इंदा तार इंदा कट्टा अब हम parametric के लाम बम ये formula मार के दे तो, इधर बाला रे important ना, okay? मतलब के a main कट्टा ही डिटी T a एर नंबर आना T स्क्वायर अपन दाना 280 ओके आधे बाले y इज इक्वल टू 280 टी अपन दाना d y बाय d t चाहिए ना d t अपन आंसर नहीं दिए टी 2 a t इन्द डेरिवेटिव t इन्द उड़े नंबर ना आए तो 2 a अतरो लो इन्हें आंसर ना है फाइनल आंसर d y बाय d x चाहिए ना अब मोगले ले d y इन्द टर्म d y बाय d a d t डिवाइडर बाय d x बाय d t ओके निर्णय चीज़ आ आंसर इटी d y by d t नारे में two a divider by वड़े two a t आंसर अंदो अंदो one by t आंसर अंदा ना one by t उरे समस्या ले लो आंसर इटी ओके होमवर्क क्वेश्चन में बच्चे टंडा इनी लास्ट टॉपिक इनकी रण्ड में इन चीज़ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव रण्ड आमतर डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ़ डेरिवेटिव नो की के यार � dy by dx endana dy by dx nu parayumba 3x square idellarum kittiyallo idine double differentiation idine onnum kodi differentiate cheyida sare appo endu kattum y double dash varum allengil 3 into x square ne ingane differentiate cheyida 3 into 2x appo answer 6x appo idine namaku vera reethil ezhudam dy by dx nu parayum ingane ezhuda nokikko idu shradhiche d square y by dx square to appo dy dy square by dx square d square y by dx square adana second order derivative appo iyalde second order derivative alle double derivative nu parayumba 6x aanu okay appo adha simple question answer aan nokike y is equal to x cube plus tan x rendu prashnam differentiate cheyi athre ullu appo dy by dx allengil d dash nu parayumba endana 3x square okay plus tan x nu parayumba endana sec square x sec square x okay ये दोनों को भी डिफरेंशिएट किया d y d square y by d x square उन दोनों को भी डिफरेंशिएट थ्री x square हमारे में सी x सी x square x मतलब सी x square x हमारे में बनना है सी x इन्दर सी x सी x square x ने डेरिवेटिव निकल कर रही हो इन्हीं क्या रही है ला अपन हमारे दिम सी x square x ने डेरिवेटिव ना रही हम प्रोडक्ट रूल बेकरा सी x इन्दर सी x अपन दान के टा यार whole square. அப்பா நமக்கு என்ன தியா ஆதியம் square differentiate இன்னோ square differentiate இன்னும் போட் 2 sec x வேறுனோ okay 2 sec x into sec x நான் derivative வந்தான sec x tan x sec x tan x அப்பா final answer இந்த வேறும் final answer is equal to 6x plus 2 sec square x tan x okay திரியான விடு இவ்விடா square இந்தல் காரி மார்க்கிறது chain rule விடு okay अपन 2 sec x into sec x tan x वेरियम अलाना फाइनल आंसर वेरा अपन 6 x plus 2 sec square x plus tan x ओके ये और क्वेश्चन कोड वे एक नोएक्या बड़ा रे सिंपल क्वेश्चन है ना y is equal to 3 sin x minus 4 cos x इन दाने चीन डे डबल डेरिवेटिव प्लस y चीन है ना अपन नाम के दा y डैश चीनो 3 cos x ओके इबड़ा cos x ने डेरिवेटिव इन दाना minus sin x अपन प्लस sin x side of plus 4 sin x cos x in the derivative minus i and i minus and minus and plus i y double dash double derivative is equal to 3 sin x cos x in the minus sin x and i minus 1 now 4 cos x 9 ok ready this is double derivative we are in the double derivative plus y then we see double derivative plus y we are in the minus 3 sin x ok plus 4 cos x इस आनंद इधर आना डबल डेरिवेटिव प्लस वाई प्लस वाई इन वाले में इस आनंद प्लस थ्री साइन एक्स माइनस कॉस एक्स फोर कॉस एक्स मांगले थ्री साइन एक्स माइनस संडे थ्री साइन एक्स प्लस संडे कट्टे कट्टे बु ओके 
ഇവർ കട്ടായി ഇയാൾ കട്ടായി ഫോർ കോസ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ കോസ് എക്സ് കട്ടായി എന്താണ് കിട്ടിയ ആൻസർ സീറോ കിട്ടി അതോടെ കഴിഞ്ഞു മക്കളെ അതോടെ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ ഡെറിവേറ്റീവും അതേപോലെ ലോഗരിതമിക് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ ലോഗരിതമിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ എക്സ് റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു സൈൻ എക്സ് ഓക്കെ ഈ ലോഗരിതമിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ടേംസ് അഡീഷൻ ഉണ്ട് ഇയാളെ യു എന്ന് വിളിക്കണം ഇയാളെ വി എന്ന് വിളിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് യു ഇസ് ഈക്വൾ എക്സ് റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് വിളിക്കും ലോഗ് യു എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് കിട്ടുക എക്സ് ലോഗ് എക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ എക്സ് ലോഗ് എക്സ് എന്നിട്ട് യു വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം വൺ ബൈ യു ഡി വൈ ബൈ ഡി യു ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് അപ്പം എന്താണ് കിട്ടുക എക്സ് ലോഗ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് എന്താണ് കിട്ടുക ലോഗ് എക്സ് കിട്ടും ഇതാണ് വൺ ബൈ യു ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് അതേപോലെ വീനെ നമ്മൾ എക്സ് റേസ് ടു സൈൻ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ലോഗ് റിതമിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം ലോഗ് ചെയ്യുമ്പം ലോഗ് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോഗ് വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈൻ എക്സ് ലോഗ് എക്സ് വരും സൈൻ എക്സ് ലോഗ് എക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ വി ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് ലോഗ് എക്സ് എന്നിങ്ങനെ ചെയ്യുക സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് വരും ഡിഫ് ഇത് പ്രോഡക്റ്റ് ഉള്ളു ഓക്കെ പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ലോഗ് എക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് ഒക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ ചാപ്റ്റർ ആയി ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതേപോലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുക മക്കളെ ദാ നൂറ്റി പത്ത് സ്ലൈഡ് ഏകദേശം ഉണ്ട് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും കമ്മ്യൂണിറ്റി ജോയിൻ ചെയ്യുക ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യുക പാലൻസ് ആറ് പോകണം ഒൻപത് മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ തീർത്തു ഉയരിയ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴത്തെ നമ്പർ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യാൻ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ആണ് ഫീസ് മക്കളെ നാളെ നമുക്ക് സെവൻ തേർട്ടിക്ക് കാണണം ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിന് എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ ബൈ ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഫുൾ പവറിൽ വരെ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിന